देशवासियांकडून मिळणारे आत्मबळ आणि आत्मसन्मान यांची खरी गरज सीमेवरील जवानांना असते सैनिकांच्या कर्तृत्वाला सलाम करण्यासाठी या उपक्रमासारखे व्यासपीठ मिळणे आवश्यक आहे असं प्रतिपादन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केलंय भाजपा नगरसेविका सुलोचना तेजेंद्र कोंडरे प्रभाग क्रमांक सतरा आणि जय महाराष्ट्र तरुण मंडळ भवानी पेठ यांच्या वतीने आयोजित सीमेवर लढताना होतात्म्य पत्करणाऱ्या चाळीस सैनिकांच्या कुटुंबियांच्या सन्मान सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते हा कार्यक्रम राज्य महाराष्ट्र तरुण मंडळ भवानी पेठ पालखी विठोबा चौक येथे सायंकाळी झाला सातारा सांगली आणि रायगड जिल्ह्यातील शहीद सैनिक कुटुंबियांचा सन्मान सोहळ्यात समावेश होता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली दिवाळी सैनिक जवानांबरोबर साजरी केली त्याचप्रमाणे भाजप कार्यकर्ते तेजेंद्र कोंढरे देखील अशा प्रकारचा उपक्रम राबवून शहीद सैनिकांच्या कुटुंबियांना आधार आणि सन्मान देण्याचं स्तुत्य कार्य करत आहेत असं मत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी व्यक्त केलंय तेजेंद्र अण्णा कोंढऱ्यांचा जर मी उल्लेख केला नाही तर मी माझ्या कर्तव्याला चुकलो असं वाटेल निवडणूक आली गेली यश अपयश बाजूला ठेवा माझे काही सहकारी नगरसेवक झाले काही नाही झाले तरी पण आज पद मिळालं किंवा मिळालं नाही याचा विचार न करता माझ्या आधी ज्या आमच्या एका भगिनीने भाषण केलं आणि त्यांच्या मनात ज्या भावना होत्या की आपण लोकांच्या करता समाजाकरता ज्याला कोणाच्या तरी मदतीची गरज आहे मग तो ज्येष्ठ नागरिक असू शकतो तो अंध अपंग मतिमंद असू शकतो ती एखादी महिला भगिनी असू शकते नाहीतर अगदी शाळेत जाणारा एखादा लहान मुलगा देखील असू शकतो समाजात ज्या आपण राहतो त्या समाजातलं दुःख त्या समाजातला अन्याय आणि समाजाकरता मी आहे माझ्याकरता समाज नाही ही भावना भारतीय जनता पार्टीच्या माझ्या नेत्यांच्यात आणि कार्यकर्त्यांच्यात नेहमीच असते ती व्यक्त करण्याची संधी या निमित्ताने मिळाली कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी योगेश गोगावले होते यावेळी कर्नल संभाजी पाटील स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ प्रमोद कोंढरे छगन मुघाले आदी मान्यवर उपस्थित होते या उपक्रमाचं हे यंदाचं दुसरं वर्ष होतं भाजप नगरसेविका सुलोचना तेजेंद्र कोंढरे आयोजित या उपक्रमात सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबियांचा आणि सीमेअंतर्गत चांगली कामगिरी बजावणाऱ्या सैनिकांचा सन्मान करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख हेतू होता